हाय एवरीवन आज हम लोग बात करेंगे लेंथ कॉन्ट्रेक्शन और टाइम डायलेशन के बारे में दो टॉपिक यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे पहले लेंथ कॉन्ट्रेक्शन क्या है वो समझ लेते हैं डेफिनेशन देखेंगे फॉर्मूला देखेंगे और उसके डिराइवेशन भी हम लोग देखने वाले हैं देखिए जब हम लोग बहुत ही फास्ट मूव करते हैं यानी कि बहुत ही हाई स्पीड से मूव करते हैं तब क्या होता है कि जो लेंथ है ऑरिजिनल लेंथ है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं यानी कि छोटा हो जाते हैं जैसे कि मान लीजिए मैं अगर कहूँ यहाँ पर एक फ्रेम है मान लीजिए ये एक फ्रेम है एस फ्रेम यहाँ पर फ्रेम की बात हमेशा आती है जब ही हम लोग स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के चैप्टर्स की बात करेंगे तो वहाँ पर फ्रेम की बात आती है पहले एक फ्रेम दो फ्रेम हम यूजुअली लेते हैं एक को हम लोग एस फ्रेम मान लेते हैं फ्रेम मतलब होता क्या है एक्स वाई और जेड एक्सिस को जब हम लोग ड्रॉ कर देते हैं तब क्या होता है वो फ्रेम कहा जाता है एक्स वाई और जेड और मान लीजिए एक दूसरा फ्रेम है जो कि एक्स डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है है ना और ये हम लोग एस डेस फ्रेम मान लेते हैं और ये हम लोग एस डेस फ्रेम मान लेते हैं है ना इन दोनों फ्रेम में मान लीजिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट था जिसका लेंथ था ये इतना इतना लेंथ था है ना जब ये फ्रेम बहुत ही फास्ट मूव करेंगे यानी कि बहुत ही हाई स्पीड से मूव करेंगे तब क्या होगा इसका जो लेंथ था वो छोटा हो जाएगा यानी कि ऐसा हो जाएगा ये तो पहले इतना लंबा था लेकिन ये छोटा हो गया है ना देखने में ये इम्पॉसिबल लगता है जब हम लोग मैथमेटिकली इसे प्रूफ करेंगे तब आप लोगों को समझ में आएगा कि ये एक्चुअली में होता है जब हम लोग फास्ट मूव करते हैं है ना तो मान लीजिए इसका लेंथ हम लोग निकालेंगे है ना और इसका लेंथ भी निकालेंगे और इसके बीच में रिलेशन देखते हैं हम लोग क्या होता है है ना लेंथ हमेशा कैसे निकालते हैं मान लीजिए इस पॉइंट का कोर्डिनेट है एक्स इस पॉइंट का कोर्डिनेट है एक्स ठीक उसी तरह इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा एक्स वन डैस होगा और इसका कितना होगा एक्स टू डैस होगा ठीक है ना अब हम लोग इसका नेक्स्ट लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे एल इक्वल एक्स टू माइनस एक्स वन करेंगे ठीक उसी प्रकार ये आप लोग का ओरिजिनल लेंथ है एल और मान लीजिए ये आपका नया लेंथ है जो कि एल ओ क्या मान लेते हैं हम लोग एल ओ मान लेते हैं जो कि नया लेंथ हम लोग को मिला और नया लेंथ हम लोग को कैसे मिलेगा एल नॉट इज इक्वल टू कितना होगा एक्स टू डैस माइनस एक्स वन डैस होगा है ना अब हम लोग क्या कहते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस का हेल्प लेते हैं क्या कहते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस का हेल्प लेते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या कहते हैं ये कहते हैं कि जब भी आप लोग एक्स वन डेस हो या एक्स डेस हो क्या होता कहते हैं एक्स डेस इज इक्वल टू गामा एक्स माइनस है ना यहाँ पर गामा का वैल्यू क्या है अगर मैं पुट कर दूँ वो होता है आपका वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर एक्स माइनस वी थी पहले तो हम लोगों ने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की मदद ली फिर हम लोग क्या करेंगे जब हम लोग गामा का वैल्यू पुट कर देते हैं तब वो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन बन जाते हैं क्या बन जाते हैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन बन जाते हैं जब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात हम लोग करते हैं है ना गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन काम नहीं करते अगर मैं ये गामा हटा दूँ तो ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएंगे अगर ये मैं गामा दे दूँ तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन हो जाते हैं ना यानी कि अगर यहाँ पर एक्स वन हो गए तो यहाँ पर एक्स हो जाएंगे ये टी हो जाएंगे है ना और अगर यहाँ पर एक्स हो गए तो एक्स हो जाएंगे टी हो जाएंगे तो हम लोग क्या कहते हैं एल नॉट के जगह पर एल नॉट एक्स टू के जगह पर एक्स टू का वैल्यू पुट कहते हैं x2 टू माइनस वी टी टू है ना और साथ में क्या होगा वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या होगा x1 वन माइनस वी टी है ना और साथ में क्या होगा x1 वन डेस का वैल्यू था तो यहाँ पर होगा वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर क्या होगा वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर अब आप लोग यहाँ पर देखिए जो ये वी टी है और वी टी है क्या है यहाँ पर v t2 है और ये v t1 है t2 और t1 को हम लोग बराबर मान सकते हैं कि नहीं t2 और t1 का वैल्यू को हम लोग बराबर मान सकते हैं क्यों मान सकते हैं हम लोग बराबर हम लोग बराबर इसलिए मान सकते हैं क्योंकि ये t2 और t1 टाइम अलग अलग नहीं है ये कितना टाइम में आगे गया वो क्या होगा ये कितना टाइम में आगे गया मान लीजिए टी और टी कितना टाइम में आगे गया टी टाइम में आगे गया है ना तो यहाँ पर टी टू और टी वन को अगर बराबर हो जाएंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं टी टू और टी वन की जगह पर ये लिख सकते हैं अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे इसका एलसीएम ले लेंगे वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर कितना हो जाएंगे एक्स टू माइनस साथ में क्या हो जाएंगे माइनस एक्स वन माइनस वी थी अब ये जब माइनस साइन हम लोग अंदर डाल देंगे तो क्या हो जाएंगे ये ब्रैकेट हट जाएंगे है ना तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे ये भी हम लोग ब्रैकेट हटा देते हैं अब हम लोग क्या कर सकते हैं माइनस वी टी और प्लस वी टी को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं तो हम लोग के पास क्या बचेगा एल नॉट एल नॉट मान लेते हैं इसे तो क्या होगा एक्स टू माइनस एक्स वन डिव
v square by c square यानी कि हम लोग को मिला l not is equal to x2 minus x1 divided by 1 minus v square by c square अब l not का फिलो हम लोग को क्या मिलेगा x2 minus x1 हम लोगों ने क्या पकड़े थे l पकड़े थे यानी कि जो original length था यह हम लोग को मिल गया देखिए हम लोग को क्या मिला जो original length है वो यह क्या नया length के बराबर और साथ में यह multiply हो रखेगा है ना तो यह जो नया लेंथ है वो छोटा है है ना किससे ये ओरिजिनल लेंथ से तो आई होप आप लोग समझ गए है ना तो ये है आपका फार्मूला फार्मूला टू फाइंड आउट फार्मूला टू फाइंड आउट फार्मूला टू फाइंड आउट क्या होगा फार्मूला टू फाइंड आउट द कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ यहां पर हमेशा आप लोग ध्यान रखना एल नॉट जो है आप लोग को अगर दिया हुआ हो मान लीजिए ओरिजिनल लेंथ आप लोग का 10 10 मीटर है ना और नीचे आप लोगों का वेलोसिटी दिया है कि लाइट ऑफ स्पीड से आधे है यानी कि लाइट ऑफ स्पीड या लाइट ऑफ स्पीड भी हो सकता है ना अगर लाइट ऑफ स्पीड के आधे है यानी कितना होगा 0.5 सी होगा वेलोसिटी जो है वो 0.5 सी नीचे सी सी था सी सी कट गए यानी कि जो ओरिजिनल मतलब कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ है वो कितना होगा ओरिजिनल लेंथ के साथ ये डिवाइड कर दीजिए आंसर आप लोगों को मिल जाएगा है ना तो ये है आपका फार्मूला जो हम लोगों ने डिराइव करके आप लोगों को दिखा दिया है अब हम लोग क्या करते है टाइम डायलेशन की बात करते हैं और उसका फार्मूला देखते हैं कि वो क्या होता है ना अब टाइम डायलेशन में क्या होगा कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए है ना वीडियो को पॉज कर लीजिए पहले और आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अब हम लोग क्या करते हैं टाइम डायलेशन की बात करते हैं जब बहुत ही हम लोग फास्ट मूव करते हैं यानी कि लाइट ऑफ स्पीड के बराबर या बराबर तो हम लोग कभी मूव कर ही नहीं सकते आ, या उससे आधा भी हो सकता है तब हम लोग क्या होते हैं जो टाइम होते हैं वो बड़ा हो जाता है यानी कि मान लीजिए आज का डेट है 2 सितंबर है ना और आप लोग स्पेस शिप में बैठ गए और आपने सोचा कि मैं 4 सितंबर को वापस आ जाएंगे है ना और वो स्पेस शिप बहुत ही फास्ट मूव हो रहे तब क्या होगा आपका घड़ी तो 4 सितंबर ही दिखाएंगे लेकिन अगर कोई आठ में जैसे कि मैं जैसे कि मैं देखूंगा तो बोलेंगे कि हम क्या बोलेंगे आप लोग 10 सितंबर को वापस आए यानी कि आपके लिए टाइम क्या हो गए स्लो हो गए डायलेट हो गए है ना उसी को कहते हैं टाइम डायलेशन मान लीजिए दो फ्रेम यहां पर होंगे पहला फ्रेम में क्या होता है मान लीजिए यहां पर एक बंडा खड़ा है और ये बंडे ने क्या किया एक लाइट के सोर्स को एमिट किया एक लाइट के सोर्स को एमिट किया और यहां पर एक मिरर रखा हुआ है यहां पर क्या है एक मिरर रखा हुआ है और इसने लाइट सोर्स को एमिट किया और ये फिर से वापस आ गए और ये फिर से वापस आ गए तो मान लीजिए इसका लेंथ यहां से यहां तक जाने के लिए l तो यहां से यहां तक गए फिर से यहां से यहां तक आया कितना होगा 2l होगा कितना होगा 2l होगा यानी कि जो हम लोग के पास डिस्टेंस था वो कितना हो गए 2l यानी कि पहले l गया फिर से l आया l प्लस l कितना होगा 2l हो गए अब यहां पर कितना टाइम लगा मान लीजिए t टाइम लगा और कितना स्पीड था यहां पर लाइट लाइट को एमिट किया तो ऑब्वियसली लाइट ऑफ स्पीड स्पीड ऑफ लाइट ही होगा तो वो होगा c अगर यहां पर मैं टाइम निकालने की कोशिश करूं टाइम t इक्वल क्या होगा टाइम इक्वल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय c यानी कि 2l बाय c ये आप लोग पहले फ्रेम के लिए निकाल लेते हैं यानी कि इक्वेशन नंबर 1 जो कि पहले फ्रेम के लिए होगा यानी कि ये हम लोग क्या फ्रेम मान लेते हैं एस फ्रेम मान लेते हैं अब हम लोग एस डैश फ्रेम की बात करते हैं अब हम लोग क्या करते हैं एस डैश फ्रेम में अब क्या होगा ये मूव कर रहा है अब ये फ्रेम मूव कर रहा है बहुत ही हाई स्पीड से और जो ऑब्जर्वर था वो बाहर खड़ा है यानी कि मान लीजिए ये ऑब्जर्वर यहां पर खड़ा हुआ है ये ऑब्जर्वर यहां पर खड़ा हुआ है तो ये क्या देखेंगे ये देखिए लाइट के सोर्स को एमिट किया लाइट के सोर्स एमिट हुआ यहां से ये देखेंगे कि लाइट के सोर्स को एमिट हुआ अच्छा बात है लेकिन साथ में ये भी तो मूव कर रहा है ये भी तो आगे मूव कर रहा है आप बाहर खड़े हो आप बाहर खड़े हो और आपने एक दूसरे बंदे को यहां पर बैठा दिया और उसने लाइट के सोर्स को एमिट कर दिया है है ना ये देखेंगे क्या कि लाइट के सोर्स को एमिट हुआ फिर वापस आ गए आप क्या देखेंगे लाइट सोर्स एमिट हुआ और वापस आए लेकिन साथ में ये भी आगे मूव कर रहा है तो आप लोगों को जो लाइट का पाथ होगा ना वो किस प्रकार से देखेंगे पता है वो सीधा ना होके आपके लिए वो कैसा होगा पता है आपके लिए वो इस प्रकार से होगा लाइट पहले यहां से यहां तक गया फिर यहां से यहां तक आया फिर यहां से यहां तक आया क्यों होगा क्योंकि आपके लिए एक और बात आता है कि ये फ्रेम भी साथ में मूव कर रहा है जैसे कि मान लीजिए ये मैं ऐसे कर रहा हूं और साथ में मैं भी मूव कर रहा हूं साथ में मैं भी मूव कर रहा हूं तो क्या होगा तो क्या होगा मैं गाड़ी में मूव कर रहा तो ये ऐसे 
ऐसे करके गया ऐसे गया है ना तो बाहर में जो खड़ा है वो इस प्रकार से दिखेंगे है ना उसके लिए टाइम क्या हो जाएंगे बड़ा लगेंगे है ना अब क्या कहते हैं हम लोग मान लीजिए एक ट्रायंगल ड्रॉ कर देते हैं एक ट्रायंगल ड्रॉ कर देते हैं है ना साथ में और मान लीजिए ये बीस बीच से आगे मूव कर रहा है तो इसका डिस्टेंस कितना होगा यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कितना लगेगा यहाँ से यहाँ तक आने के लिए मान लीजिए वी लगा क्या लगा वी लगा इसका इसका लेंथ कितना था यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हम लोगों ने एल पकड़ा था और यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितना समय लगा कितना समय लगा सी टी अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर भी टी था यहाँ पर भी हम लोगों ने टी निकाला था तो यहाँ पर नया पकड़ लेते हैं यानी कि तीनों पकड़ लेते हैं यानी कि तीनों पकड़ लेते हैं जो कि क्या होगा नया टाइम होगा क्या होगा नया टाइम और ये तीनों निकलने के बाद ये तीनों निकलने के बाद इसको ट्वाइस करना पड़ेगा क्योंकि टाइम पहले यहाँ से यहाँ तक गया ये तीनों क्या है यहाँ से यहाँ तक गया और फिर यहाँ से यहाँ तक गया यानी कि उल्टा कर हम लोग लाइक पहले यहाँ से यहाँ तक गया फिर यहाँ से यहाँ तक आया तो हम लोग तीनों को डबल करना पड़ेगा जो भी मिला उसको डबल करेंगे हम लोग है ना तो पहले तीनों को निकाल लेते हैं किस थ्योरम से निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे इस ट्रैंगल में हाइपोटिनस का स्क्वायर होगा यानी कि सी तीनोट का स्क्वायर होगा वो क्या होगा सॉरी सी तीनोट का स्क्वायर कितना होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर है ना बी स्क्वायर टी हो जाएगा बी स्क्वायर टी नॉट स्क्वायर इज इक्वल तो कितना होगा एल स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टी नॉट स्क्वायर यहाँ से हम लोग को निकालना क्या है टी नॉट को निकालना है यानी कि टी जीरो को निकालना है तो इस टी जीरो को इधर लाइए सी स्क्वायर टी नॉट स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर टी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर अब टी नॉट स्क्वायर को बाहर ले लीजिए यानी कि कॉमन ले लीजिए अंदर क्या बचेगा सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर इसको वहाँ फेंक दीजिए तो क्या हो जाएगा टी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर में कितना होगा सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर मैं इधर कर रहा हूँ है ना इधर कर रहा हूँ तो टी नॉट स्क्वायर जो टी नॉट स्क्वायर होगा वो कितना होगा एल स्क्वायर होगा साथ में यहाँ से सी स्क्वायर को आप लोग कॉमन ले लीजिए सी स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए अंदर क्या बचेगा वन बाई वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर क्योंकि जब ये आप लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर यही मिलेंगे आप लोगों को है ना अब स्क्वायर को उधर फेंक देंगे तो क्या हो जाएगा रूट ओवर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट ओवर सी स्क्वायर वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा एल बाई सी रूट ओवर वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर है ना मिल गया आप लोगों को अब यहाँ पर देखिए मैंने क्या बोला था यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए तीनों टाइम लगा लेकिन यहाँ से यहाँ तक कितना लगेगा यहाँ से यहाँ तक भी तो तीनों ही लगेगा सेम लगेगा तो जो हम लोग का फाइनल आंसर होगा जो हम लोग का फाइनल आंसर जो कि है क्या है डी टी लेते डायलेटेड टाइम डायलेटेड टाइम इज इक्वल टू कितना होगा ट्वाइस ऑफ तीन यानी कि जो यहाँ पर मिला उसका डबल होगा या टी नॉट प्लस टी नॉट भी लिख सकते हो आप लोग तो डायलेटेड टाइम का वैल्यू हम लोग को क्या मिल गया टू एल बाई सी आप लोग को दिखाई पड़ रहा है पड़ रहा है ना वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर है ना ये हम लोग को मिल गया देखिए क्या मिला मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ टी डी इज इक्वल टू टू एल बाई सी वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर यहाँ पर टू एल बाई सी क्या है टी टू एल बाई सी क्या है जो ओरिजिनल टाइम था हम लोग का यानी कि टी डी इज इक्वल टू टी बाई रूट ओवर वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी यानी कि टू एल बाई सी के जगह पर मैंने टी कर दिया है अब अब यहाँ पर देखिए ये टी डी क्या है ये ऑब्जर्वर है जो कि अर्थ में खड़ा हुआ है और ये टी क्या है एक उस ऑब्जर्वर के लिए है जो स्पेसिफिक में आगे मूव कर रहा है जो किसी भी ऑब्जेक्ट में मूव कर रहा है बहुत ही हाई स्पीड से है ना तो एक एग्जांपल दे दूँ मैं आप लोगों को जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर क्या हुआ कि आपने आपके दोस्त को एक स्पेस में बैठा के भेज दिया है ना और उसको कहा कि आप 10 साल के बाद वापस आइए अब 10 साल के बाद वापस आए तो आपके लिए टाइम कितना होगा पता है यहाँ पर क्या होगा उसके लिए टाइम कितना होगा ये टी क्या है जो कि स्पेसिप में बैठा हुआ है उसको लगेगा कि हम टेन हाँ हम दस साल के बाद ही वापस आए लेकिन आपको क्या लगेगा और वो कितना स्पीच से मूव कर रहे हैं और वो आधे स्पीच से मूव कर रहा है लाइक के आधे स्पीच से लाइक के आधे स्पीच से तो कितना होगा जीरो पॉइंट फाइव सी डिवाइडेड बाई सी और ये सी स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा क्या टी डी इज इक्वल जब आप लोग करेंगे तो आप लोगों को मिलेगा इलेवन पॉइंट सिक्स फोर समथिंग ऐसा मिलेगा यानी कि आपको मिला कि आप बोलेंगे कि मैंने तो आपको बोला था दस साल के बाद वापस आना और आपने कि और वो कितने साल बाद वापस आए इलेवन पॉइंट सिक्स फोर साल बाद वापस आए यानी कि उसके लिए टाइम डायलेटेड हो गए 
है ना तो कितना टाइम अगर 10 साल है तो 11.64 हो जाएंगे तो ऐसे आप लोग कोई भी क्वेश्चन अगर आए तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं है ना तो ये रहा आपका टाइम थीरी यानी कि टाइम डायलेशन का फॉर्मूला आप लोग कह सकते हो है ना तो कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बता सकते हो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद